ഞാൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷാഫി അലുവ ഡോക്ടർ ഷാഫി അഡ്വാൻസ് ഇ എൻ ടി സെൻറ്ററിലെ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഇ എൻ ടി സ്വാഗതമാണ് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് മുക്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ദശകൾ കുട്ടികൾ കാണാറുണ്ട് മുക്കിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ടർബിനേജ് എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറലായി കാണുന്ന ചെറിയ തടിപ്പുകൾ മുതൽ പാലത്തിൻ്റെ മുളവ് മുക്കിലെ പോളിപ്പുകൾ ആൻഡ്രോക്കാനൽ പോളിപ്പുകൾ ഇവൻ ട്യൂമറുകൾ വരെ കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനവും എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇരുപത്തി പത്ത് വയസ്സ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ദശ എഡിനോയിലാണ് എഡിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്കിന് പിന്നിൽ നെസോഫാരിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ദോരമല്ല ഇതിന് പിന്നിലായിട്ട് തലയുടെ എക്സാക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ദശയാണ് എഡിനോയിഡ് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നേരിട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധ്യമല്ല എൻഡോസ്കോപ്പിയോ എക്സറേയുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ അഡിനോൾ എന്ന് പറയുന്ന ദശ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജന്മന ഗുണാവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റുകളുടെ സാധ്യത കൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആവുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തും സാധാരണഗതി കുട്ടികളിൽ ഒരു മൂന്നര നാല് വയസ്സ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ചില കുട്ടികൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ആ സമയത്താണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന കാലഘട്ടം അവിടെ വരെ കാണുന്ന ഒരു ഒരു അവയവമാണ് മുക്കിലെ ദശ നമുക്ക് പാൽപ്പല്ലി വരുന്ന പോലെ ഒരു ടൈമിൽ വന്ന് ഒരു ടൈമിൽ പോകുന്ന പോലെ എഡിനോരും ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് ഒരു പതി പത്ത് പതിനൊന്ന് ഏഴ് ചില കുട്ടികൾ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നീണ്ടു നിൽക്കുകയും അതിന് ശേഷം അത് ഡോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെഗ്യുലർ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദശയാണ് ഈ അഡിനോട് അഥവാ മുക്കിലെ ദശ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് നേസോഫൈരിഞ്ചിൽ ടോൺസിൽ ടോൺസിൽ എന്നുള്ള പദം ടോൺസിൽ എന്നുള്ള പദം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടയുടെ കുറുനാക്കിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലുമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബോൾ പോലുള്ള രണ്ട് തടിപ്പുകളെയാണ് ഇപ്പോൾ ടോൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന വൾഡേഴ്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന വൾഡേഴ്സ് റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിംഫോയ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ടോൺസിലും ഈ മൂക്കിലെ ദശയും നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കുന്ന ടോൺസിൻ്റെ പലേറ്റിൻ ടോൺസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഈ മെഡിനോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ദശയെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് നെസോഫാരിഞ്ചൽ ടോൺസിൽ ഈ രണ്ട് ടോൺസിൽ കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ തൊണ്ടപ്പുള്ളി ലിംഗ്വൽ ടോൺസിലുണ്ട് ട്യൂബൽ ടോൺസിലുണ്ട് ഫെരിഞ്ചിൽ ടോൺസിലുണ്ട് അങ്ങനെ ടോൺസിൽ എന്നൊരു ടേം കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം മൂക്കിലെ ദശയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൽ കൂടി കടന്നു വരുന്ന അണുക്കൾ അണുക്കളെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുകയും അതിനെ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിനായിട്ട് അതിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള അവയവങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ നോർമൽ കുട്ടികളിൽ ഈ അഡിനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്ക് എക്സറേ എടുത്താലോ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്താലോ ഒരു തടിപ്പായിട്ടല്ല പൊതുവെ കാണുക അതൊരു വളരെ ചെറിയൊരു ലെയർ നമ്മുടെ സ്കിൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു ലെയർ ആയിട്ടാണ് ആ മൂക്കിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അത് കാണുന്നത് ഈ നേസോ പാരിസ് വന്ന ഏരിയയിൽ ഈ അഡിനോഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വീക്കാകുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാറുണ്ട് തൈറോയിഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ ആർക്കും അത് വീർത്ത് കാണുന്നില്ല കാരണം അത് നോർമൽ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറയുമ്പോൾ തൈറോയിഡ് വീർത്ത് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡിനോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറയ്ക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തന രഹിതമാകുമ്പോഴോ ഈ അഡിനോയിഡ് ക്രമാതീതമായി വീർക്കും വീർക്കുമ്പോൾ ഈ നേസോ ഫാരിൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഒരു ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് ആണുള്ളത് ആ സ്പേസിൽ അത് ഒബ്സെക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഒരു കുപ്പിയുടെ കോർക്ക് വെച്ച് അടച്ച പോലെ ആ ഭാഗം ഒബ്സെക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ശ്വാസതടസ്സങ്ങളും ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ കണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ അടിനോട് കുട്ടികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ സ്ഥിരമായി കുട്ടികൾക്ക് ചെവിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാം കാരണം ചെവിയിൽ ഒരു ട്യൂബ് വന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ആ ഭാഗത്താണ് ശ്വാസതടസ്സം ഉറക്കത്തിൽ
മുക്കിൽ പാലത്തിൻ്റെ വളവാണ് അതും പലപ്പോഴും ദശയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് വരാറുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ മുൻകടവ് ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷെ അത് ദശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ചില കുട്ടികളിൽ മുക്കിലെ ദശയും പാലത്തിൻ്റെ വളവും ഒരുമിച്ച് കാണാറുണ്ട് വളരെ അപൂർവം കുട്ടി വളരെ അപൂർവം കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഒരു ദശയാണ് ആൻഡ്രോക്വൈനൽ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയും ഒരു മൂക്കിൽ മാത്രമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു 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 സിംഗിൾ ഒരു പോളിപ്പിനെയാണ് ഒരു ദശയാണ് നമ്മൾ ആൻഡ്രോക്വൈനൽ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മൂക്കിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വളർന്ന് പിന്നിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് അത് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ അടിയിലോടിരിക്കുന്ന ഭാഗം നേസോ ഫയറിൻസിൽ വന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ശ്വാസതസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ തീരദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വേറെ ഒരു തരത്തിൽ വളരെ കോമണായിട്ട് ഈ കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ദശയാണ് റൈനോസ്പോറിയോസിസ് അത് നമ്മൾ മൾബറി മാതിരി നിൽക്കുന്ന മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിയാൽ ശരിക്കും മൾബറി പോളിപ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക ഭയങ്കര ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും അത് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് വരാറുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നീക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റായിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പ് റൈനോസ്പോറിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഡിസീസ് കൂടി നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ കാണാ കാണാറുണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ്